Hello friends, welcome and welcome to Tamara Lifestyle. Anai varukum iniya Krishna Jayanti nalvaalthukal. Nikki nama channel la ena video paaka poruna Krishna Jayanti special video tha. So na Nikki Krishna Jayanti ki enna palavarala sanje saami kumta apikira tha ena video la paaka poringa. So kandi palavar saami kumtru peenga. Na enna la sanje saami kumta tha paaka poru. So maanga friends video paaka chandilla. அரிசிமா <laughs> கோலம் போடுற பதம் வந்து உடனே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அரிசி மாவு அது வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு அதை நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வறுக்கும் போது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸ்டார்டிங்ல வறுக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோல மாவு பத்துக்கு அது வந்துடும் நல்ல ஈஸியா வந்து நம்ம வறுக்க முடியும் அரிசிமாவும் <laughs> அதே கடையில ஒரு அரை கப் உளுந்தம் பருப்பு வறுத்துக்கிறேன் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உளுந்தம் பருப்பை நல்ல சிவக்க வறுத்துட்டு நம்ம நல்ல பவுடர் பண்ணிட்டு சலிச்சுட்டு தான் நம்ம தட்டைக்கு மாவு ரெடி பண்ணுவோம் அதுல சேர்க்கணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் உளுந்தம் பருப்பை ஓரளவுக்கு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் கரைஞ்சிடக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமே வச்சு பொறுமையா வறுக்கணும் பாருங்க இப்ப நம்ம உளுந்து பருப்பு ரெடி சரி இதையும் இப்ப வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கிறேன் இப்போ இந்த உளுந்து பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆறணும் ஆறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம திரிக்க முடியும் இப்ப உளுந்து பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப இது ஒரு முத்து மேல ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கிறேன் அரிசிமாவும் <laughs> நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கடலை பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில இந்த மாதிரி நல்ல குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி ஜலிச்சு வச்சிருக்க உளுந்த மாவு இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இந்த தட்டைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மிளகாய் தூள் ஒரு ஒன்னு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமரா ஆன் பண்ணாமே பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பெருங்காய் தூள் சேர்க்க மறந்துடாதீங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 
ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சுட வச்சு அந்த எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அன்றைக்கி ஒரு ஒன்று ஒன்றரை டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் அந்த பட்டர் நல்லா அந்த மாவோட செய்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பட்டர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாப்பதுக்கு நம்ம அதை நம்ம நல்லா பசிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஜாஸ்தி தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாப்பதுக்கு நம்ம பசிஞ்சுக்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்ட செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா நல்ல மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி கையை வச்சு தொட்டு பார்த்தோம் ஒட்டக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம தட்டை செய்கிறதுக்கு இவ்வளோ மாவு ரெடி அது பார்த்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட்டை தட்டுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பாக்கெட் இருக்கும் இல்லையா அதாவது ஆயில் காலியான பாக்கெட் இருக்கும் இல்லையா அந்த எண்ணெய் பாக்கெட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது பால் பாக்கெட் கவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அந்த தட்டை ஒட்டாமல் வரதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தச்சுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி மாவு நம்ம பசி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து கொஞ்சமாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எந்த ஷேப்பில் எந்த சைஸில் தட்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கையை வச்சு நம்ம நல்லா உருட்டிக்கலாம் கிராக்ஸ் எதுவும் இல்லாத தப்பு நம்ம நல்லா உருட்டிக்கலாம் உருட்டிகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு உருண்டி உருட்டிக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு தட்டையை நம்ம தட்டிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டாக ரெடியாக இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கிறேன் அதை வச்சு நம்ம தட்ட போகிறோம் இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில் இந்த மாதிரி லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிண்ணத்தை வச்சு நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கிண்ணத்தை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக வரும் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் சைஸ் வந்து பாருங்கள் நல்லா ஈவனாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு லைட்டாக ஓரங்களில் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா லைட்டாக அந்த மாதிரி கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால ஷேப்பும் ஈவனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனை வச்சு இந்த நல்லா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஹோஸ் போட்டுக்கிறேன் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம தட்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தட்டியாச்சு இப்போ நம்ம தான் ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்கணும் நம்ம ஃபோக் ஸ்பூன் இல்லைன்னா நீங்கள் கத்தி இல்லை அப்படின்னா டூத் பிக் இதை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு திக்னஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்தேன் ஸோ என்ன நல்ல சூடாக இருக்குது இப்போ தட்டி வச்சுருக்கிறத நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் தட்டை சேர்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்ல சூடாக இருக்கணும் தட்டை சேர்த்த உடனே ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் தட்டை வந்து வேகணும் சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு தட்டை தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு தட்டை சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் சூப்பரான தட்டை ரெடி கிருஷ்ணர் ஜெயந்திக்கு ஃபர்ஸ்ட் பலனாக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நான் மீதி தட்டைகளும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து என்ன பலகாரம் செய்கிறேங்கிறத உங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் 
எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கையோடவே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவில் செஞ்ச அப்பம் இன்ஸ்டன்ட் அப்பம் நான் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு வந்து லாஸ்ட் வீக் தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெசிபிஸ்லாம் நான் கவர் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த அப்பம் செய்கிறது அவங்க தேவைனால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்பம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதும் காட்டுறேன் அவல் பாயசம் செய்ய போறேன் அவல் பாயசத்துக்கு இந்த மெஷின் கப்பு ரெண்டு கப் அவல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் அன்னைக்கு சிகப்பு அவல் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் பாயசத்துக்கு ரெண்டு கப் அவலுக்கு ஒன்றரை கப் வெள்ளம் வந்து தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த வெள்ளத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரைச்சிக்கலாம் அதாவது தண்ணி சேர்த்து இது நம்ம கரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா அதுல டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணி சேர்த்து நம்ம கரைச்சிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு பாயசம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வெள்ளத்தை கரைக்கிறது வைக்க போறோம் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வெள்ளம் ஒரு சைட் கரையும் போதே இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவல் வேக வச்சிடலாம் அவல் வேக வைக்கிறதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் கப்பு ரெண்டு கப் பால் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டு கப் ஸோ ரெண்டு கப் அவளுக்கு ரெண்டு கப் பால் சேர்த்துருக்கேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ பாலும் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பாலும் தண்ணி சூடாகிறதுக்குள்ள நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ நான் அன்றைக்கி சிகப்பு அவள் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி லேஸான அவள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் திக்கான அவள் எடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி லேஸான அவள் எடுத்ததுங்கிறதுனால நான் அந்த ரோஸ்ட்லாம் பண்ணலை அப்படியே வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ அவளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அவள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள அவளில் கூட செய்யலாம் அதே மாதிரி வெள்ளம் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் ஒயிட் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம விருப்பந்தான் ஸோ வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால அதை தனியாக நம்ம வந்து கரைச்சிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒயிட் சுகர் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதிலே சேர்த்துக்கலாம் பாயசத்துலேயே அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பாயசத்துக்கு நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் பால் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் அதை காய்ச்சிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால்லாம் கிடையாது அப்படியே பேக்கெட் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பால் தான் அப்படியே அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக காய்ச்சிருக்கேன் பால் சூடானதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ அவளை சேர்த்துட்டு லைட்டாக அதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு விடுறேன் சிகப்பு அவளுங்கிறதுனால உங்களுக்கு கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் இப்போ இந்த அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால்லே நல்லா வேகணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது வந்து ஒரு பால்லே வேகணும் அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கலாம் அந்த அவள் வேகிற வரைக்கும் அவள் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி அவள் லைட்டாக எடுத்து கையில் இந்த மாதிரி மசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உடையணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அவள் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் இப்போ அவள் வெந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டலம் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெள்ளம் சேர்த்த உடனே பாயசோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் ஒரு மாதிரி திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாயசம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் கடாய் சூடாகட்டும் இப்போ கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் தண்ணியில் ஃப்ரீ ஆகட்டும் 
முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக நெய்யில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைட்டாக நெய்யில் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் சேர்த்து உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மாதிரி லைட்டாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த இந்த தாலிபுரம் பாய்ஸ் சேர்த்துடலாம் இப்போ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான அவல் பாயசம் ரெடி ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லை நீங்கள் வேணால் கிஸ்மிஸ் கூட தாளித்து விட்டுக்கலாம் நான் கிஸ்மிஸ் சேர்க்கலை நான் வெறும் முந்திரி பருப்பும் பாதாம் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பலகாரெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு சாமி கும்பிட்றதுக்கு எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பலகாரம் எல்லாமே பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வேலை கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நீங்களோட கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் பலகாரம் நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பம் அப்பம் தட்டை அதுக்கப்புறம் அவல் பாயசம் செஞ்சுருக்கேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச வெண்ணையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாங்கள் கிருஷ்ணருக்கு படைச்சி சாமி கும்பிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக தான் சாமி கும்பிட்டோம் கிருஷ்ணர் பாதம்லாம் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சாமி கும்பிடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொந்த வீடு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமி ஷெல்ஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ பெரிய ஷெல்ஃப்லாம் இல்லை அதனால நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக என்னெல்லாம் முடிஞ்சதை வச்சு சாமி கும்பிட்ருக்கேன் சாமி கும்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் கொடுப்பாங்க வெண்ணெய் சாப்பிட்றது கொடுத்து இந்த மாதிரி கண்ணத்தில் கையில் தலையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு விடுவாங்க சாதா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டு குட்டி கிருஷ்ணர் தாங்க எப்படி இருக்கார் கியூட்டாக இருக்காரில்ல எப்படி இருக்காருன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சாமி கும்பிட்டு முடிச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமிக்கே படித்த எல்லா பிரசாதமும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு குட்டி கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுத்தோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடியுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மறுபடியும் அனைவருக்கும் இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க சேஃபாக இருங்க பாய் டேக் கேர்